So, so nang mapag-desisyon lang ko sabi, okay, may okay. Let's call for a convention of all workers in Europe. Tomorrow, we'll have a special session for all workers of El Shaddai here in Europe and those coming from U.S. and Canada. So uh, as I was listening to the homily, I don't know if it is my own spirit speaking to me or the Holy Spirit saying, why don't you hold a convention of all workers from all over the globe, including the Philippines, right here in Rome in 2014? That is after our 30th anniversary in Manila. Now, what is the El Shaddai DWXI prayer partners all about? This is the common question from other groups, from some bishops and priests, na hindi pa natin nakasama, and from politicians in the Philippines. Lalo ngayon, napapansin na naman tayo sapagkat it's election year again. Pag election, Marami kong bisitang mga politician. Pagkatapos ng eleksyon, wala na. <laughs> Talagang ganyan, wala tayong magagawa eh. Well, anyway, what is the El Shaddai DWXI Prayer Partners all about? This is a Catholic Charismatic Renewal Movement. Once Bishop Stud Santos, while he was still here at Colegio Filipino, he asked me this question. He said, Brother Mike, please tell me because most of the priests and bishops visiting Rome, after knowing that I am in charge of the El Sadai DWXI prayer parties in Europe, are asking me, what is the secret behind this movement? So I said, we keep no secret. In fact, for that matter, me personally, wala na pong sikreto. Niladlad na po sa media ang buhay ko at lahat ng bagay sa buhay ko. Ang hindi lang nila nahahanap pa ay ang mga anak ko sa labas. <laughs> Hallelujah. Isang araw nung birthday ko, nag-uhumili si Bishop Bacani, sabi niya, pasalaman natin, pasalamatan natin ang ating Diyos sa limang anak ni Brother Mike, ay apat lang anak namin. <laughs> Tinignan ako ni Sister Belen, sabi niya, bakit naging lima? <laughs> sabi ko, Bishop, correction please, apat lang po. <laughs> sabi ni sabi ni Bishop Bacani, ay Sister Bel, I'm sorry, ha? apat lang pala. <laughs> sabi ko, Bishop Bacani, yung confession ko, huwag mong sinasabi sa iba. Purihin natin ang Panginoon. Purihin <laughs> Now, the secret is found in Acts, the book of Acts, chapter 2, verses 42 to 47. And exactly, that, that's why I was so interested in the homily of the priest kanina, because without his knowing it, he is practically sharing with you the secret behind this ministry. Why are you like this? Bakit tayo nagkaganito? In the early church, the early believers is described in the Acts of the Apostles, they were devoted to four things. You listen to this. If you want really to know who you are in Christ, and you want to know who Jesus Christ is, and you want to know what faith in Him and in His name can do for you. And this is what I am going to share with you until tomorrow. If you are ready to wait until tomorrow. <laughs> now, they were devoted to four things. They devoted themselves first to the apostles' teaching, which is the Word of God. For faith comes from hearing the word, hearing the message, and the message is heard 
through the word of Christ. According to Romans 10, 17. So, the believers at the time, the early church, they voted themselves to four things. First, to the teachings of the apostles or to the gospel, to the word of God, which is not being done today in the church, sorry to speak. And this is what we are doing this ministry from the day, from day one of this ministry. This is what the Spirit of the Lord have raised me up. Second is, they devoted themselves to praying together. Praying together. The early believers were always together in prayer. Bagamat sila hinahabol ng mga parisiyo, they closed the doors and windows of their prayer room and they kept on praying together. They devoted themselves to praying together. More so because they were under pressure and they were being hunted by those against the faith. The third is, they devoted themselves to the breaking of bread, which is now the Holy Eucharist. And this is exactly what we have been doing in this ministry. So my instructions for everyone who wishes to set up a cell group or prayer group, you first look for a Paris, a Catholic Paris church, and talk to the Paris priests. Introduce yourselves there, that you are a Catholic charismatic renewal. You want to have a space in their Paris for your praying together worshiping God together and praising God together. Together. Sabihin nyo, together. Ulitin nyo. Together again. That word is very important because in recent years, in this present times, kanya-kanya na po ang tao. Kanya-kanya na lang pananalangin, kanya-kanyang relihiyon, kanya-kanyang sekta, kanya-kanyang Diyos na tinatawagan, kanya-kanyang paniniwala. Kaya wala na po yung lakas ng panampalataya. And the fourth is, they devoted themselves to their fellowship. It is very important that you must have a fellowship more so when you are in a faraway land you have an extended family. Malalayo kayo sa inyo mga familia, but with this fellowship, you have brothers and sisters to care for you when you are in need. Amen. Amen. And that is the purpose of the early church. They were together. In fact, they did not consider their belongings their possessions to be their own. It is for everybody. Those who have, they sold their houses and lots and the proceeds of the sale, they gave it to the fellowship. That's why in the book of Acts chapter 4, it says there, and God, and God poured out His blessings upon them all. Walang sino mang nagkulang sa kanila sa kanilang pangailangan sapagkat ibinuhos ng Diyos sa kanila ang kanyang pagpapala. Amen. Amen. Why? Why? Because they did not only believe but they put in their hearts their belief and they put it into practice. That's why they found favor with God. Walang ingitan doon, walang ingitan, walang awayan. Nang matagal, nag-aaway din sila minsan doon, pero hindi po pinararaan yung paglubog araw na araw na hindi sila kakasundo-sundo. Nagmahalan sila. At sabi sa Biblia, sinamahan sila ng Diyos araw-araw. That was the early church before it was professionally structured 
and institutionalized. Now, so I was praying last night, what message will I share with you today to strengthen your faith further? Because tama ay sinabi ng pare kanina na ah, mayroon na pong nalalayo. Yung iba naman, nagpakalayo-layo. Ah, mabuti kung nalayo na lang. Nagpakalayo-layo dahil masama ang loob kay Brother Mike. Diba? Bakit hindi napansin yung kanyang ginawa? Brothers and sisters, di ko man mapansin ang ginagawa. Lahat na ating ginagawa at iniisip, pinapansin ng Diyos. At sabi sa kasulatan, darating ang panahon, pagbalik ng Panginoon, dala ang kanyang gantimpala sa lahat ng ating ginawa. Maliit man o malaki, mayroon po tayong gantimpala sa Diyos. But meantime, Bakit kailangan nating manampalataya? Why must we why must we believe? Ang sabi ni Peter doon sa lumpo, Silver and gold I do not have, but what I have I give you. Ginto at pilak wala ko. Iniwang ko na rin po yan. Ha? Ang negosyo ko po sa atin sa Pilipinas, real estate. Monwa Housing Development ang aking unang binuksan. Then multinational village in Paranaque, et cetera, et cetera. All those properties around the Manila International Airport, pati yung Manila Bay Casino, sa akin po binili yun. Ako po ang lahat na nag-develop nun doon. No? Pero na ako'y magkasakit sa puso, wala po nagawa ang aking peso. So, balit, hindi po magawa ng aking connection sa kung sino man malakas sa gobyerno at hindi magawa ng aking kayamanan, si Kristo hindi ko pinapansin, ginawa sa akin. Yeah. Amen? By faith. So, Peter said, Silver and gold I do not have, but I will give you what I have. Then he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Lumpo po yun mulang pakabata. Binubuhat po ng mga kaibigan yun, kamag-anak, para dalhin doon sa templo, sa pintuan, upang mamalimos araw-araw. Hindi na po siya umaasa na makakalakad. Walang nagsabi sa kanyang, may Diyos na pwedeng magpalakad sa kanya. Wala pang mabuting balitang, inilala ko at ipinapahayag noon. So, balit si na Pedro, ng hapon na yon, araw na oras ng pananalangin, nakita nung lumpong ito. At paglapit nila, siyempre, nakatasang kamay at humihingi ng abuloy. Ang sabi ni Pedro, pakinggan niyo po ito, mahalaga po ito. You look at me. Look at us. Ibig sabihin, alisin mo muna ang paningin mo sa perang hinihingi mo araw-araw. Alisin mo ang paningin mo sa perang hinahanap mo araw-araw. Alisin mo ang paningin mo sa kayamanan mong sinasamba mo araw-araw. Makikita mo kung sino ang Diyos mo. Makikita mo na ang hindi magawa ng pera mo, ang hindi magawa ng karunungan mo, ang hindi magawa ng connection mo, position mo, magagawa ng pananampalataya mo. Okay. Then, Jesus said, uh, then Peter said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Sabi sa Biblia, biglang lumakas ang bokong-bokong mga binti ng lumpo, hinawakan ni Pedro ang kamay, tinulong ang makatayo, at nang makatayo, anong ginawa? Tumalon. He jumped. 
no? At hindi lang yun, nagsimula siyang magpore sa Diyos. Amen? Now, taking him by the hand, he helped him up and instantly, the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them in the temple courts, walking and jumping and praising God. My question is, anong mayroon si Pedro na ibinigay doon sa lumpo? Wala siyang ginto, wala siyang pilak. And this is what I am happy about for us Filipinos. You are not only here in Europe, in America, in France, in Spain, or wherever you came from, to earn money. We have no money. Just like Peter. But we have what Peter had. Faith. Faith. Faith that gold and silver cannot equal. Faith that money, no matter how wealthy you are, cannot equal in power. According to Acts chapter 3 verse 16, when the Jews started to question what Peter did, this is what Peter answered. By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him as you can see. Ang sabi ni Pedro doon sa mga hodyo mga bagagaling, mga parisiyo, ha, na namangha doon sa nangyari, ang sabi niya, huwag niyo kong tingnan na para akong nagmamadyik wala po kong kapangyarihang magpagaling sa lumpo. So, balit ang pananalig ko sa pangalan ni Jesus at kay Kristo Jesus ang nagpapatunay na may kapangyarihan si Kristo sa lahat ng tao. May kapangyarihang magpagaling, may kapangyarihang magbago ng buhay, at may kapangyarihang ibigay ang lahat ng ating kailangan sa buhay. Faith. Faith in Christ, in faith and in His name, in faith in His words. Pananalig. Time will come when knowledge will disappear. Our strength will disappear. Our wealth will will disappear. Our connections will disappear. Your professions will mean nothing. Only three things will remain. Faith, hope, and love. And the greatest of these gifts is love. Yet, hindi natin pinagsisikapang ang kinin yan, mapasati yan. Until we discovered to be there, like me, 1978, uh, waiting for the, the moment to strike, and ah, patay na. Totoo, hindi. Huh? But you don't have to worry for that. Because with faith, I'll tell you what you are supposed to know about your faith. When I came to know what faith can do to me, what faith in Christ Jesus and in the Word of God can do to a person, uh, slowly but surely, like Peter, I started to leave behind my boyhood dreams. One of my boyhood dreams is to become a president in the Republic of the Philippines to help the poor. My boyhood dreams is to become one of the wealthiest men in the Philippines, and I almost 
hadat report. But I came to know that all these things means nothing when the day comes. When God says, tonight, I will take you home. What will happen to all those things that you have prepared for yourself? Sabi ng isang mayaman, sabi sa Biblia, sabi ng mayaman, wala na akong kailangan pa. Ah, gagawin ko lang, papalagay ko ng mga bangan. At imbaking ko ang aking kayaman at mag-good time na lang ako habang nabubuhay. Wala na akong alalahanin. Hating gabi, sinabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi, babawi ang kita ng buhay. Sino ang makikinabang ng lahat ng deposito mo sa bangko? Sino ang makikinabang ng lahat na inimbak mong yan? Nangatok ang mayaman. Paano ko nalaman? Day following day, tumakbo doon sa harapan ni Kristo ng Panginoon. Lumuhod at sabi niya, Guru, ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Di ba? Ganyan po ang ginawa ko noon. Ha? Ano po ang dapat gawin natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Wala ka magagawa, kapatid. Wala tayong magagawa. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Amen. Salvation is a gift from God through faith. Through faith in Christ Jesus the Lord. Sa pamagitan ng ating pananalig at panampalataya kay Kristo Jesus, lamang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? This is how important faith is. That's why one of the happiest man today, after his Holy Father, the Holy Father proclaimed year of the faith, probably is Brother Mike. Probably is Brother Mike. You know why? I was not wrong after all all these years. When I can go crazy, sabi ng Mrs. Kondi, early years of this ministry, nasiraan ka na ng ulo. Kinalimutan mo na ang hanap buhay mo. Nagpakaluko-luko ka na dyan sa palakpakan ng mga taong yan. At least doon sa atin, nakikinig talaga. Alam ko nakikinig sabagat pumapalakpak sila. At saka doon sa atin, magdamag. Walang uwian. Dito, hindi pa katapos. Nag-uuwian na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Well, anyway, thank you anyway. Now, what we must know about our faith in the Lord Jesus Christ, the kind of faith that St. Peter had Not just faith, hindi basta pananiwala, panampalataya, kundi pananalig na tulad ni Pedro, nang sabihin niya doon sa lumpo, sa ngalan ni Kristo Jesus na Gasaret, tumayo ka, tumayo ang lumpo. Magagawa ba natin yun? Magagawa niyo ba yun? Ha? Ang tanong ko ay ganito. Ha? Oh. <laughs> Bakit nga pala nagtayuan kayo? <laughs> well, anyway, ganito po yun. I have prayed. You listen now. Hindi ko magtatagal eh. Ah, doon kasi sa Venice, akala ko, libre na ako magsalita eh. Ready na ako magsalita hanggang hating gabi. Pero nakita ko, nung ako mga 15 minutes na nagsasalita, nagkakagulunod sa harap. Kung paano ko patitigilin. Yun pala, mayroong gagamit pa ng simbahan. Hindi naman sinabi sa akin na may gagamit doon. Pagkatapos, tininan ako ng misis ko. Pag tumingin sa akin, may ibig sabihin niyan. Ha? May ibig sabihin niya, o, tumigil ka na dyan. So anyway, hindi naman ako mahirap kausapin, tumigil ako. 
Sabi ko sa mga kapatid sa Benes, tuloy na lang natin sa Roma. Sa Roma ka ako, mayroon pang Dolce Vita. Ano yon? Ano yung Dolce Vita? Ha? Candy. <laughs> Candy na galing kay Vita. With vitamin. Yeah, yeah, in other words, dessert. Now, I have prayed and I believe in my prayer. Do you believe in your prayers? I have prayed that lahat na may sakit na nakarating dito ngayong hapon. Lahat na may sakit. Tasa kamay niyo. Tasa kamay niyo. Lahat na may sakit. Lahat na ori ng sakit. Kasama ang sakit sa bulsa. Ipapanalangin kong tugunin at pagalingin ng Panginoon ngayon. Amen. I have not shared this gospel message for many years. This act of faith by Peter to that crippled man. Why here in Rome suddenly This is what the Spirit inspired me. You know why? Because we want, I believe, God wants you to see for yourselves what faith can do before anything else. Huh? May rami sa akin lumapit may sakit. In fact, doon sa Venice, may lumapit sa akin may sakit galing pa sa Amerika. Uh, umiiyak sa akin mama malaking mama umiiyak sa akin kako bakit brother Mike ano bang gagawin ko kako bakit lahat na gamot iniinom po na pero hindi po ako gumagaling you listen to this sinabi ko sa kanya kapatid pupunta ka rin sa Roma. Andito siya ngayon. Sabi niya, the reason why I am here, because alam kong naririto ka rin sa Roma. O oh, ikaw po nandun ako sa America last July. Ah. In June eh. Nagkita tayo roon. Bakit may sakit ka pa? Ayawang ko po. Sabi niya, Kako, wala kang sakit. Wala kang sakit. wala kayong sakit. See? Throughout this year, I've discovered that most na kina, kina, pinakikiramdaman ng tao, sabi ng doktor, bala, may pumunta sa akin. Galing na sa mga doktor. Kako, anong sabi ng doktor? Hindi alam ng mga doktor. Wala daw akong sakit. Eh, ba't yung paniwalaan yung doktor? Ano ba naramdaman mo? Kinakapos po ko ng paghinga. Sabi niya, hindi po ko makahinga. O, kako, ba't ka nito sa akin? Kasi sabihin nyo lang po kung walang sakit, hihinga po ako. <laughs> Hallelujah. <laughs> o, oh, tas ang kamay nyo. Tas ang kamay nyo. Tas ang kamay nyo. Tas ang kamay nyo. Okay. Sabi ko sa kanya, o, oh, Brad, tas ang kamay mo. Tinas niya ang kamay niya. Okay. Sabi ko sa kanya, gusto mong Mawala ang sakit mo. Yeah. Amen din yung sagot niya sa akin. O sabi ko, ko, simple lang ito, exercise, simple exercise. Sundin niyo ito, pag sinundin niyo ito, guaranteed, uwi kayong walang sakit. Yeah. This is what the Word of God says. It's a matter of choice, you know. This is one thing that God did not take away from us, our free will. You want to get sick? You can be sick right now. You want to be healed? You can be healed right now. <coughs> so, sabi ko sa kanya, okay, ang problema mo, hindi ka makahinga. Sabi ko, inhale. Inhale kayo. Exhale. Smile. Ulit, 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 ulit. 
Tak cakap mai, tak cakap mai. Oleh, oleh. Kena kena, pergi kena jual. Asyik. This is very simple, and yet, hindi natin magawa matas kasi ang ating ano eh, mga nalalaman eh. You know, God acts in very simple ways. I discovered this for the last 30 years in my involvement in Catholic Charismatic Renewal. The word of God is true. It has never, never lied. Okay. Inhale. Exhale. Smile. Okay. Ole, ole, ole. Ole, tas sa kamay. Ole, tas kamay. You look at me. Sabi ni Peter doon sa lupo, look at me. Dito mingin siya. You know, kapag nakatingin na kayo, yung iniisip nyo, mapupunta doon sa tinitingnan nyo. Amen? Tanong nyo kayo, nakatingin mo kayo sa akin? Ano ngayon nakikita nyo? Nakatingin nga kayo. <laughs> Nakatingin nga kayo. Amen ba? Okay. Exercise. Tas kamay. Tas kamay. Ha? Pero pero, kung kayo may sakit, kala may may sakit, madali kumakita yan eh. Alam bakit? Di maka-smile yan. Oo. Ha? Maski bayaran mo kayo, hindi smile yan. Bakit? Nararamdaman yung sakit. Nandun yung isip sa sakit eh. Ha? Oh, tira jo ko. <laughs> Inhale, malalim. Exhale. Harap yung kasabi mo. Smile. Okay, smile. sharing with you a true story nangyari po sa atin ito at least this was I think about two months ago because I have my service every Tuesday apart from Saturday sa Tuesday mayroon po kong interaction yung lahat may problema pwede magtanong yung may sakit pwede tumayo at humingi ng panalangin we are doing that there in Manila you know I seldom do that outside the Philippines because normally wala kayong time but for you tonight This is what the Spirit has led me. God wants you to go home free from all your sickness. Nasa kamay niyo. Isa lang po hinihingi sa atin ng Panginoon, manalig tayo. So after that exercise, aba, mas malalim pa, mas tumatalong pa siya. O sa tanong ko sa kanya, hindi ka ba makahinga? Hmm, maluwag na po ang paghinga ko. May sakit ka pa ba? Wala na po. Yeah. 
Yet, yet he suffered that feeling for so many years. Marami pong may ganyan sa atin, ganyan, no? It's most in the mind. So, by faith, I have with me wherever I go, and I share it with everybody mm -hmm. for specialist doctors. And I will introduce these doctors to you. Huh? If you believe and receive him by faith, lahat na problema, matutulungan ka. <clears throat> Gusto nyo? Okay. Lagay ang kamay nyo sa ulo nyo. Ah, okay, sa ulo nyo. The first doctor is Dr. Quiet. <laughs> Dr. Quiet. Ang taong may sakit, anong ginagawa? Aray. Aray. May sakit po ko. Mamamatay na po ko. <laughs> Di ba? Don't glorify sickness. That's not of God. Don't glorify your troubles and problems. Huwag yung pamamalita yan. Be quiet. Be quiet about it. Think of what God can do for you. God is always present, ever ready to help us. But He could not because we are too noisy. Mananalangin tayo. Ah, puro reklamo sa Diyos. Puro reklamo sa Diyos. Alam na ng Diyos ang ating problema sa totoo lang. Diba? What He wants from us is, you believe me? Be quiet. Know that I am God. When Moses and the Israelites was in trouble because they were facing the Red Sea, and both sides were mountains. Behind them were the uh, Egyptian army running after them. Nagsisigawan sa lang ng atog. Anong sabi ni Moses? Be still and be quiet and see the salvation of the Lord. Manahemi kayo. Ha? At makikita nyo ang gagawin ng Diyos sa buhay nyo. Yeah. Next is Dr. Diet. Doctor Diet. Are you listening there? Amen. Bakit tayo nagkakasakit kung ano-anong kinakain natin? You listen to this. This is proven. It came out in the Washington Post. It is published in the medical journal saying most prescription medicine kills. Water cures. Water cures. The human body is like, you know, the human body is composed of 75% water, 25% soil. Soil po tayo. Like a soil, during summer, pag walang ulan, ano nangyayari? Tigang, patay ang mga halaman. Pero the moment na umulan, Ano? Nabubuhay muli ang mga halaman. Okay. The body is like that. We are part soil, 25%, 75% water. Your body and my body needs at least two liters of water a day to maintain the level of water. You are not sick. You are dehydrated. Once the body is dehydrated, kagaya ng lupang tigang, namamatay ang ating mga cells ang katawan. Yung infection, namamayani naman. Pinapatay. Kinakain ang bawat bahagi ng katawan. Pag emergency ka na, saan ka dadalhin? Sa hospital. Ano unang gagawin? Lalagyan ng dextrose. What is dextrose? Water. 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 ba? Most of us, lack supply of water bucket, napunta sa suda. Napunta sa mga soft drinks, napunta sa kafe, napunta sa mga cha, etc. These are never substitute for water. Your body needs water. You are eating, you are not eating the right kind of food. Most foods today are toxicated. Toxins. Ang ininom at kinakain natin. 
you have to have doctor diet with you. Eat the proper kind of food that is suited for us. Next doctor is doctor exercise. Wala ka nang ginagalaw, kaya kaya mga tuhod mo hindi na magalaw sapagkat ako ka na lang sa wheelchair. Di ba? Oh, totoo hindi? The body needs exercise, the mind needs exercise, our faith needs exercise. The fourth doctor is, this is what I have given you. This is what Peter, by his faith, has given to the crippled man. Ano ang ginawa ng tanggapin ng mamang lumpong pakabata? He started to jump, pressing God. Ah, sa katuwaan niya, sa nangyari sa kanya, nagtatalon siya, nagpopore sa Diyos. Jumping and pressing God. Amen? Anong, anong ibig sabihin nun doon? O, makinig na kayo. Ha? First doctor is? Doctor quiet. Second doctor is? Doctor diet. Third doctor is? The fourth doctor is? Doctor joy. A merry heart, do it good more than a medicine. Kasi ganito po yan, ang taong may sakit, kaunting sakit lang yan, pinalalaki na. Alam mo, namumroblema na. Hindi na makangiti. Ano? Hindi na maidilat ang mata. Tatawag na yan sa doktor. Ano gagawin niya? May trabaho, sabi niya, I will call sick. Sa Amerika mahilig yan, no? Pag gusto mag sa trabaho, call sick. Ano? Sick call. <coughs> ha? Diba? Sasabihin, Doktor, doktor, I'm sick. Ano? Kasasabi niyang she is, or she is sick, ano nangyayari? He becomes sick. So, gawa-gawa lang palang sakit, ano? Are you following me? Okay. Now, no, first, these are the things you should know. Sabihin niyo nga, now I know. Now I know. Ulitin niyo. Now I know. What do you know? What do you know? Ha? Huh? Okay. Okay, taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Sabi lang kung tatlo, sabay-sabay kayong uupo, ha? Huh? Walang mauuna, walang mahuli. Pakinggan nyo. Huwag nyo tingnan upuan nyo. <laughs> oh, bibilan ko. Isa, dalawa, tatlo. Purayin natin ang Panginoon. Purayin ang Diyos. Now, uh, doon sa mga bisita, alam mo yung, yung mga kapatid ko sa na dyan, ganyan po yan sila. Kami sa Elsaday, ganyan po kami. <coughs> Pero masasaya naman. Amen ba? Pag ang tao ay laging masaya, ang sakit malayo. Ang sakit po, espiritu po yan, hindi nyo nalang kikita. Araw-araw po may naglalako niyan. Nasa Bilao. Ha? Nasa Bilao. Sasabihin, sakit sa ulo. Rayuma. Atritis. Alta presyon. Ikaw naman, sumakit ng kaunti, sabi nyo, oo nga, mataas yata ang dugo ko. Di ba? So, sapagkat inisip mo at tinawag mo, tumaas ang dugo mo. Are you following me? <coughs> okay. First, know that the author and finisher or refiner of our faith is no other than Christ Jesus the Lord. According to Hebrews 12.2. Now, you listen to this. Gusto niyo talagang umuwing walang sakit? This is what is written. Let us fix 
or focus our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, hope for the joy set before him endured the cross, is scorning its shame, and sat at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men so that you will not grow weary and lose heart. First step, the kind of faith that heals. Pag ako sinipon, may gumagaling. Kaya lahat may hika sa inyo magaling na. Amen ba? So, the kind of faith that heals, the kind of faith that saves, is the faith that comes from and through the name of Jesus Christ the Lord. He is the author of our faith. He is the refiner or perfecter of our faith. Our faith is not yet perfect. It goes through the process. My faith is not yet perfect. Your faith is not yet perfect. It goes through certain process. Just like gold, for gold to be real gold, at magandang maging mamahaling gamit, dinadarang sa apoy. Ang pananampalatay natin, dinadarang din sa apoy ng pagsubok. Sari-saring pagsubok, nawalan ka ng trabaho, natalo yung kandidato mo. Ha? Kagaya ko, natalo yung kandidato ko. <laughs> Nabutas ang bulsa mo. <laughs> Nagkasakit ka. Ha? Don't cry for me, Argentina. Look to Jesus. My question is, how did Peter possess that kind of faith? Paano tinaglay ni Pedro ang ganong panampalataya? Isang salita lang sa loob, pumalang pakabata, nakatayo, nakalakad, nakatukso, nakalukso. Paano? When Jesus called Peter, the fisherman, man, Peter left everything. His fishing nets, his mother-in-law, His boat, his wife probably. Hindi nabanggit doon sa Biblia yung asawa ni Peter. Mother in law nabanggit doon, nabasa ko eh. Then he followed Jesus. You want to possess that kind of faith? Don't be afraid to leave behind everything you have. Sabi ng Panginoon sa mayaman, kulang ka ng isang bagay. Umuwi ka. Pag bebo lang ari-arian mo, mamigay ka sa mga nangailangan. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, tapos sumunod ka sa akin. Ano? Tinanggap na mayaman niya hamon ni Jesus? Umuwing malungkot. Bakit? Hindi mabitawan yung kanyang kayamanan. Kanyang karamihan sa atin. No offense po doon sa mayaman. Alam ko marami kayong mayaman dito eh. Sa totoo lang, kung may pananampalatay ka kay Kristo, isa ka sa pinakamayaman sa mundong ito. You know why? Alam niyo kung bakit? Sabi, sa Matthew 21-22, Jesus said, I tell you the truth, if you have faith as small as mustard seed, You can say to this mountain, "Go, throw yourself into the sea, and it will be done." If you believe, ano kasunod? You will receive whatever you ask for in prayer. Ano ba? So if you have that kind of faith. Isa ka sa pinakamayaman. Alam mo kung bakit? Yung kayamanan natin, hindi po naubos yan. Iniingatan sa langit. Ako, pagkailangan ko ngayon, ha? isipin ko lang. 
Pakikita ko sa inyo mamaya. Ang galaw ng isip at ang galaw ng inyong bibig. No? Know that, second, know that with the kind of faith that Peter had, which you in me also must have. <coughs> Nothing will be impossible for us. Yeah! Walang magiging imposible sa atin. Ano man ang kailanganin mo, humingi ka lang. Hingi mo sa Panginoon. In fact, yung karamihan dito sa inyo, di ba? Nasa Maynila pa kayo. Pupuntin sa prayer meeting ng Ilsaday, nakataas ang passport. Di ba? Nasa kamay nyo. May pumunta sa akin, mag-iina. Apat na anak, sakay na niya. Dala yung pas kanilang passport. Kako ano yan? Brother, may ano pong gagawin namin? Kako bakit? Eh, denied po kami five times na eh. Kako, bakit kayo denied? Kasi under petition po kami, hindi kami pwede bigyan ng tourist visa. Ano gagawin mo? Papalitan daw namin, sabi ng ahente, palitan daw namin yung passport namin at pangalan namin. Pakipanalangin naman. Kako, anong dala nyo? Lumang passport, bagong passport. Bagong passport po. Yan ba ang pangalan nyo? Hindi po. Hindi ko pa nanalangin yan. <laughs> bakit? Eh, man. Bakit po? Eh, kako, hindi totoo yan eh. Alam ng Panginoon niya, nagmamagic tayo dito, ano? Kako, kunin niyo yung lumang passport mo. Yung may limang denial na, dalhin niyo dito. Dalhin niyo sa gawain. Manalig kayo. Huwag kayo mag-alilangan. Pag sinabi kong may bisa na kayo, simikaw ka ng tatlong amen. Amen. Yeah. So, yun po ginawa nila. Yun ang ginawa nila. Okay. Sabi ko, okay, punta na kayo sa US Embassy. Dala niyan. Huwag na kayo mag-isip ako nung dadalhin yung mga, mga paripernalya dyan. Ha? Sabihin niyo ang totoo na ang mister niyo ay nasa Amerika under petition kayo pero gusto niyong pumunta na ng Amerika ngayon. At sabihin niyo ng passport nyo ay ipinanalangin natin, hindi tatanggihan ng konsul yan. Ang <laughs> sabi nung nanay sa akin, Brother Mike, nasisiraan ka na ba? <laughs> Ang sabi sa kanya, Sister, matagal na. <laughs> Hallelujah. <laughs> Kamel ba? <laughs> Ang una kakaw nagbabae, nagsari, nagsabi sa akin, nasisiraan ka na ba, misis ko? So, sabi niya sa akin, ikaw, brother Mike, nasisiraan ka na talaga. Hindi, bali, sabi ni San Pablo yan, if we become fools, it is because of Christ Jesus. Yeah. Amen. Okay, so, yung ginawa nila, punta sila. Ako nalaman, kasi after that, bumalik sa akin eh. After one week, balik sa akin. Masasya sila, sabi, brother Mike, kami po ay magpapaalam na. Ako, bakit? Saan kayo pupunta? Sa Amerika po. Po? Oh? Mayroon kayong visa? Opo. Anong ginawa nyo? Sinunod namin yung instruction mo. Pumunta kami doon, pumila kami doon sa konsol. Kami mag-iina, kumakanta ng El Shaddai. El Shaddai. El El Shaddai. Oh, yun ang ginawa nila. Oh, kako, anong ginawa ng konsol? Abay, nakinig sa amin. Pakatap, sabi niya, give me your passports. That's how faith works. Pabiyan ko pa isang sekreto. Sabi na Jesus, Matthew 18, 19. Uh, when two of you on earth agree on anything you ask for in prayer, God will make it happen. Amen. God will make it happen. Ang hiningo niya, when two of you agree on earth, 
on anything you ask for. I always teach husband and wife to be in agreement. Kaya huwag kayong away ng away. Ha? Para yung panalangin nyo ay hindi na hadlangan. Kung mag-away man kayo, hanggang alas 6 lang hapon lang. Pagdating alas 6 lang hapon, magbati na kayong dalawa. Amen. At manalangin. Amen ba? Bakit? Sabi niya, then verse 20 says, For where two or three come together in my name, there am I with them. Nandun ako kasama nila. Sabi ng Panginoon. Dalawa o tatlong nagkakaisa sa pananalig at panampalataya. Manalangin kayo. Ha? So, I encourage them to agree with me. Sa dami na doon sa atin sa Pilipinas, minsan daan-daan libo, isa dalawa dalawang umagris, ang mag-agree sa akin sinasabi doon, magkakaroon ng himala sa buhay yun. Amen. Okay. For tonight, I have prayed all of you will receive this miracle. Now, here is one for the road. One for the road. This is the power of our faith. But just like any power, if you don't know how to use that power, nothing will happen to you. Kung bibigyan kitang armalite, fully loaded, pero hindi mo alam kalabitin ang katilyo, ano, puputok ba yun? Hindi. Hindi. Hindi ba? Okay. <laughs> We're coming to the climax of the sharing. Ito po ay totoo. According to Mark, is it Mark or either Mark or Matthew, chapter 9, verses 19 to 22. Now, one day, Jesus was walking with his disciples. He got hungry. Nagutom ang ating Panginoon sa Kristo. Truly, he was a man. Like you and me, he got hungry. He also got angry. Nagutom ang Panginoon, nagalit ang Panginoon inantok ang Panginoon, natulog doon sa sasakyan, sa bangka, di ba? Ginising ng mga alagad. Sabi, Lord, tulog ka ng tulog yan, lulubog na tayo. Sabi ni Jesus, nasaan ba yung pananampalataya nyo? Where is your faith? Nasaan yung pananampalataya nyo? Bakit kayo natatakot? Ha? Kung ang pananampalataya na doon kay Kristo, kahit tulog si Kristo, may mangyayari sa buhay nyo. Amen. Then, nilapitan niya yung puno ng igos. Nagahanap siya ng bunga. Ay hindi pa man ang panahon ng mga bunga ng igos noon. Wala siya nakita. Tapos sinabi niya sa puno ng igos, buhat ngayon, wala nang makikinabang sa'yo. Agad-agad yung igos, natuyo. Namatay. Nakita ng mga alagad. Sabi ni Peter, Lord, look. The tree you cursed, wither. How's that? Di mo, Panginoon, yung puno ng igos na kinausap mo at sinumpa mo, namatay agad. Paano yun? Ito ang sabi ni Jesus ki Peter. Peter, listen to this. I tell you the truth. Anyone who has faith in me, sabi ni Jesus, can do what I have done to the fig tree. And more than that, Jesus added, you can say to this mountain, go, throw yourself into the sea, and if you do not doubt what you say, God will make it happen to you. Amen. Now, you listen to this. Sapagat ayaw kong uwi kayong aanga-anga ha sa pananampalataya. Ibig kong umuwi kayong taglay ang kapangyarihan ng inyong pananampalataya. Amen? Bakit? 
hindi naman sa ayaw ko na ha. Pero napapagod na ako sa kapapatong ng kamay ko sa ubaolo nyo. Kanina kagaya dyan, oh. papunta ko sa CR eh. Hindi mapatungan, hinaltak yung aking muntik na mapunit yung damit ko. <laughs> Hallelujah. Sa dami naman nag, nag, na, nagbabantay na sa akin, nalusutan din sila. At yung isa pa, nakalusot yun, hinagkan pa ako. Kaya nagpamake up ako uli. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, when you truly believe in the Lord Jesus Christ, by faith, you have got power. You have got power. The power now is in every word you will say. Your word, brother and sister, holds the miracle. Ang bibitawan mong salita ang susi sa mangyayari sa buhay mo. You listen to this. Pabasahin ko na lang para hindi ko magkamali. Peter said, How did the fig tree wither so quickly? Jesus replied, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, Go, throw yourself into the sea, and it will be done. The key word there is what you say. Faith has a language of its own. Faith can see the things we do not see. St. Augustine described faith like this. Faith is believing the things we do not see And the reward of your faith is you will see what you believe. Ang pananalig ay naniniwala tayo sa mga hindi natin nakikita at pag hindi ka nag-alilangan, ang gantimpala nito, makikita mo ang pinaniniwalaan mo. Okay? Faith is not a feeling. Feelings are deception. Ngayon, I see unto you, if you agree with me, whatever sickness you have when you come in, you are healed. You are healed. Okay? But remember this, we have an enemy, the devil. Ang demonyo. Paglabas mo, kung yan sakit mo ay nasa tuhod, kakalabitin ng demonyo yun. Sasabihin niyan, oh, naniwala ka naman doon sa brother Mike mong yun. Andiyan pa yung rayoma mo. <laughs> diba? Kung sa puso naman, sasabihin, pakiramdam mo ang puso mo, hindi na tumitibok. Ha? Kung cancer naman, sasabihin niya, tandaan mo yung sinabi ng doktor, apat na buwan ka na lang. Huh? wag mo sa tandaan yung hindi para sa iyo. Ang tandaan mo ang sinabi ng Diyos sa iyo. Press up your hands. This is my faith. It's rooted on the word of God. In Proverbs chapter 18 verse 23 it says The power of life and death is at the tip of your tongue. Buhay at kamatayan, nandyan sa dila mo nakasalalay. Kahirapan at kasaganaan, sa dila mo rin nakasalalay. Kaguluhan at kapayapaan, sa dila mo kapatid nakasalalay. The control is in you. Wala sa Diyos. The choice is your, yours. Which way to go? Gusto mo matay? Sabihin mo. <laughs> Gusto mo mabuhay? 
Anong sasabihin mo? Ang sabi sa Joel, the prophet Joel chapter 10, si the chapter 10 verse 2, verse 3 something there. Sabi doon, let the weak say I am strong. Hindi sinabi doon, let the weak say I am weak. Bakit? Pag sinabi mong I am weak, ano mangyari sa iyo? You become weak. You become weaker and weaker and weaker. Diba? Ang sabihin mo, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Oh. Yung walang pera, kadalasan, anong sinasabi? Wala! Bakit? Maski may pera, anong sinasabi pag nilalapitan? Wala! Bakit? Ayaw mautangan. Amen? Ano, pagdating ng panahon, nawalan nga. <laughs> nawalan nga. Dito sa El Saday, pag tinanong mo anong sagot nila, mayroon. Oh. Ang tanong ko, anong mayroon kayo? Ha? Ako, mahulaan ko kung anong mayroon kayo. Otang. <laughs> Lahat may otang. Meron ba? Bakit? Kasi pag nawawalan, anong unang inisip? Sino kay mautangan ko ko yun? Ay, hindi. Manalangin ka. Kay Kristo ka lumapit. Sa kanya ka humingi. Si Jesus hindi na uubusan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, now, your health, your wealth, your peace is at the tip of your tongue. That's why the first expert you need is Dr. Quiet. Diba? The next is doctor. Ah, yeah. The next is doctor. Lakad lang. Ako, I have been walking for the last, since 1978. Ako yung madiagnosed doctor, yung aking puso kasi, mabait ang puso ko. Turuan ko po kayo. Ito, seryoso na pong usapan ito. Alam niyo ba na yung hat ng katawa natin, makakausap pala natin? It's alive. See? Isang gabi, ha, nakahiga na ako. Dinig na din ko yung kutob ng aking puso. Kasi mayroon kong problema ang iniisip. Ha? Pag may problema ka, ang puso mo pala, lumalakas ang dumudubli ang beat, heartbeat niyan. Extra beat. Ay alam mo yung heartbeat natin, bilang na pala yan for a lifetime. Kung marami tayong problema ang iniintindi at kabalisahan, nadudubol yan. Kaya hindi tayo humahaba ang buhay. Di ba? Tidong pa may problema ka. Ha? Ako kanina, kita ko dito sa inyo may masakit, saka may problema. Mukhang problema. Mukhang may sakit. Pero ngayon, tingnan nyo ngayon. Ha? Ano sa tingin nyo? May sakit pa, wala na. Wala na. Diba? That's your choice. Eh. Choice mo yan. O ito pa, pa. Sabi ni San Pablo, ito yung huli. Kaya mag-alala, total, kayo naman ay uuwi din eh. Ako, uuwi din eh. <laughs> ito, Ephesians chapter 3, verse 20. This is the last tip na bibigay ko sa inyo. If you want your faith, the power of your faith to operate in your life and in the life, lives of other people. This is what I've been doing the past 30 years in this ministry. Sabi na San Pablo, I believe, so I speak. I believe, so I speak. Nanalig ako, Kaya po ako nagpapahayag kung ano ang pinananaligang ko. Kung anong pinaniniwalaan mo, 
yan ang magiging bukang bibig mo. Kung ano ang bukang bibig mo, iyan ang makikita mo. Amen, Amen ba? Amen. Gusto nyo bang manatiling walang sakit? Amen. Bata at gwapong tulad ni? Amen. <laughs> diba? You follow this advice. Sing! 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 Anong sing? Isip. Isip ka. Okay, magkita. <laughs> Ephesians chapter 3 verse 26. Now, to Him, meaning to God, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. The power of God to create. The power of God to heal. The power of God to make miracles happen is at work in the believer's heart. Kumikilos na sa atin yan as what happened to Peter. Nangyari kay Peter. Binigay na sa atin. Faith, true faith in Christ and in His Word is power. It's power. All you have to do is let that power work through your mind and through the words you proclaim. Sa isip at sa salita. I'll give you one last example, very clear example sa isang tao. Hulaan nyo. In our Catholic faith, sino ang isang ating pinipintuho sa mga santo? Malibang kay Pedro. Si Mary. Mother Mary. Mother Mary. Now, there are now his news, his stories going against Christ, trying to discredit Jesus Christ, and trying to discredit Mother Mary. Saying, Mary is no longer a virgin. Why? Because nagkaanak daw kay Kristo. But this is what the Spirit of the Lord has revealed to me in my quietness. He brought me back to the first physical operation that God did through Adam. Nang likhay ng babae, pinatulog po ng Panginoon si Adan. Kinuha ang kanyang tadyang sa kaliwa. Pagising ni Adan, wala siyang sugat. Hindi niya alam kung saan galing yung babaeng katabi niya. Pero sabi sa Biblia, galing sa kanyang tadyang. Kaya ang lalaki kulang na isang tadyang sa bandang kaliwa. Kulang. Tayo mga lalaki, pag walang babae, kulang-kulang tayo. <clears throat> Totoo, hindi. Totoo yan. Ha? Pag nawawala ang babae sa atin, ha? yung mamahal natin, nako, hindi tayo makatulog. Kulang-kulang. Ha? Kulang ang buhay natin. Bano ko alam yan? Experience ko yan eh. Anyway, pagising ni Adan, ala, <coughs> may katabi na siya. Anong sabi niya doon? Wow! Man! Yan, tawag sa babae, wow man. Wow man. Wow man. Saan ka nang galing? Pero galing sa kanya yon. This is, I believe, what happened to Mary. That's why our Catholic faith says, Mary remained a virgin. Well, you know why? It was not a process made by man. 
it was by God's plan. Nang ipaglihi ang Panginoon Kristo ni Maria, hindi po siya ginalaw ni Jose. Nililiman siya ng Espiritu Santo. Nagbuntis si Maria. Nang ilabas si Jesus sa sabsaban, wala pong hilot doon. Wala pong doktor doon. Ha? Ni hindi alam din ni Joseph kung ano nangyari. Tulog si Joseph. Pagising niya, ando na si Jesus. Nakabalot na nalampen. Si Mary naman, nakatayo. Pinanunood yung bata. Ito po ang aking hula doon. Hula ko lang ha. <laughs> Kasi hindi po nasasabi sa Biblia yun. But this is an insight in the Bible and a new revelation. Kung paanong nililiman si Mary ng Espiritu ng Panginoon para ibunto si Jesus, nililiman din si Maria tulad ni Adan, kinuhang bata si sinapupunan ni Maria, the first cesarean operation happened. Amen? Aniwala kayo? Pagising ni Maria na ano ng bata. Sabi ko kay Bisap Makani, ako Bisap, teka muna ba ako pangaral ito, siguruhin mo nga ito. Ha? Sabi ni Bisap, hindi pa namin na pag-aral sa teologihan, pero malamang tama ka. That only confirms that Mary indeed remained a virgin. Amen? That's my faith. That is our faith. You know why? With faith, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. So silver and gold, Peter said, I do not have, but I'll give you what I have. Ako rin ngayon, kanina, pagdaan ng koleksyon, wala po kong euro. Mayroon ako peso. So, tininang ko ang misis ko siya may euro, euro. Alam niya, wala akong euro. Binigay niya ako ng euro. O. Oh. Pero iba naman yung kanya. Anyway, silver and gold, euro or dollar, and peso we do not have. But you have something more than that. Your faith in Christ Jesus. The Lord. Amen? Tasa kamay niyo. Kamay niyo. Ito, warning. Warning. Remember Esau and Jacob? The story of Esau and Jacob, magkapatid na yun, kambal. The birthright belongs to Esau. Pero napunta kay Jacob na bunso. You know why? Sang araw, si Esau, gutom na gutom. Pagdating niya sa bahay, si Jacob naman, nagluluto ng lugaw. Ang sabi ni Esau, Tol, pakain naman ang lugaw mo. Sabi ni Jacob na marunong, pakakainin kita, pero akin na yung mana, yung karapatan sa panganay. Sabi ni Esau, ah, hinihin ko naman ang karapatan kong yan sa mana, pamanahin kong yan, kung mamatay na ako sa gutom. Oh, sa'yo na ang mana ko. E pinagbili ni Esau yung kanyang karapatan na mana galing sa Diyos sa pamagitan ng isang mangkok na lugaw. Brothers and sisters, don't you ever do that selling your faith just to earn money. Keep your faith intact. No matter what happens, always believing that whatever you need, Jesus is willing and able to provide all your needs. Purehe natin ang Panginoon. Purehe ng Diyos. And so, brothers and sisters, with this, you have started right on the year of faith. Continue to gather yourselves together in your prayer meetings. 
at least once a week. That is very important. To us Catholics, ah, makalimutan ng iba. Huwag niyo pong kakalimutan ng araw ng pagsamba. Sit with that you receive your Holy Communion at least once a week. But most importantly, for your faith to grow and possess power, you must listen to the Word of God. Our broadcast in Manila, all my talks in Manila sa ating gawain is now heard all over the world through the internet. You just dial www.eregioportal.com Look for Luzon, look for DWXI, maririnig nyo ang salita ng Diyos araw at gabi. Iyan ang pampalakas ng ating panampalataya. Lastly, I'm happy to share with you that before I left Manila, I have already issued orders to purchase our television equipment. We have our own television franchise. On the UHF channel, it is channel 35. Hopefully, by next year, we'll be on the air. The gospel broadcast on DWXI can be heard and seen over television. 35 on the UHF. Pagdating sa cable, di ko alam kung ano yan. Now, these are all the product of our faith in our coming together. Your love offerings, whatever it is that you have committed to the Lord, are, is saving many lives all over the world. Nagliligtas ng maraming kaluluwa. Ang inyong inihuhulog sa offering plate. And I was looking at your offering kanina. Just like the widow's might, no? Our church need that. So I'll give instructions that the offering kanina, collection nyo sa mesa, you give it to Collegio Filipino for the mission. Ibigay nyo lahat sa Collegio Filipino. Okay. Because kahit wala po ko dito, I know this priest that we have here will take good care for you. Now, tomorrow, balita ko, mayroon pa tayong discipleship tomorrow. This is now my closing prayer, wish, and statement of faith in fact. Wherever I go, before I take off on a flight, I always say this prayer. This flight of mine, nagkukul ko ng tanggihan, pag mula sa Maynila, I have one request. I said, Lord, alam nyo naman, walang nalilihim sa iyo, natatakot na po kong bumiyahe, dahil po nung siya nangyari noong karaang taon, noong karaang hunyo, ah, inabot ng bagyo. Pwede ho ba, pagsakay ko sa eroplanong ito, mulang Manila hanggang Hong Kong at mulang Hong Kong hanggang Rome, ayaw ko makaramdam ng galaw ng eroplano. <laughs> Gusto ko, idaan mo kami on a smooth passage na para lang akong nasa bahay na tutulog. Alam nyo, sa totoo lang, mulang take off namin, immediately, yung set bed sign, tinanggal ng piloto. Wala akong naramdamang galaw ng eroplano. For the first time, nakatulog po ako. The whole flight. Pagising ko, ha? Tininan ko ang relos ko. Ala eh. 13 hours na kaming lipat. Hindi ko nakaramdaman na gumagal yung eroplano. Sabi ko, Lord, baka hindi kami makarating? <laughs> hindi yata lumilipad ang eroplano? Hallelujah. Pire yung kasi ang aking panalangin. 
na para lang ako nasa bahay. Mamaya-maya, narinig ko ang piloto. We are descending in five minutes. At ito pa, kasi matagal lang ako hinapunta. The last time I was here is 98 in Rome. Matagal-tagal na rin yun, di ba? Hindi ko na alam yung mga procedure dito. Ay, nakalimutan ko yung address dito sa, hong, sa, sa room na pupuntahan namin. Normally, ilalagay mo yun doon sa, sa arrival card, di ba? So, sabi ko doon sa Esteobades, pagkatapos ng almusal, kako, pati ko yung nagdi-distribute ng arrival card. Ang sabi sa akin, no need. Anong no need? Basta pumasok ka na lang. Sabi niya, kako, pwede ba yun? Basta pumasok ka na lang. Sabi sa si Sister Belen, yung arrival card natin, kako, hindi, no need daw eh. Basta pumasok na lang tayo eh. Pwede ba kami doon? Diretso. Walang tao-tao doon sa pinuntahan naming eh, pilahan. Ha? Binigay ko yung passport ko. Tininan lang ko nung uh, emigresyon. Pagkatapos tinatakan. Walang tanong-tanong. Sabi ni Sister Belen, hindi ka tinanong, kako na ka maingay. Walang tinanong eh. <laughs> Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Now, This is the God I know. Ito ang Diyos na aking nakilala. Ito ang Diyos na ipinakilala sa atin ni San Pedro. Ito ang Diyos na ipinakikilala sa atin ng ating mga Santo Papa, ng ating mga parean. Diyos na totoo. Diyos na buhay. Diyos na nakakaalam ng lahat ng iniisip ng tao. Diyos na nakakaalam ng lahat ng nararamdaman ng tao. Diyos na nakakaalam ng lahat ng kailangan ng tao. At ang sabi niya, If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen. Ang tanong ko, may prayer request ba kayo? O, tas na natin. Tapos na ako eh. Okay. Let's all rise up. Huh? So when you go home, huh? believe that you have received The answer to your prayer request. <coughs> When you go home, ha, wag mo nang hanapin yung sakit mo. <coughs> Wala ka nang sakit. Amen ba? Sabi niyo, Panginoong Hesus. Salamat po. Sa araw na ito. Salamat po. Sa buhay. Na bigay mo. Sa amin. sa amin. Salamat po, Salamat po. Sa, kalusugan sa kalusugan na taglay ko ngayon. Na taglay. Salamat, po Salamat po sa kagalingan, sa kagalingan. na tinanggap, na tinanggap. Ko, ngayon. ko ngayon. Salamat po, Salamat po. Sa, lahat sa lahat ng pagpapala na bigay mo na sa akin sa ngayon. Ngayon, ngayon sa puso ko tulad ni Maria iingatan ang inyong salita at kapangyarihan ng inyong pangalang Jesus sa puso ko iingatan ang aking pananalig at pananampalataya na sa akin ay inyong itinanim ngayon. Buhat ngayon, Jesus, ako po'y hindi na matatakot. Ako po'y hindi na mababalisa. Ano man ang aking nararamdaman, ano man ang aking mga pangangailangan sapagkat alam kong wala kang itatangi wala kang itatabi kundi lahat na para sa akin ay inyong ibibigay ibibigay 
A baby guy. Amen. Okay, babae yung hawak kamay and find your partner. Find your partner. Find your partner. Okay, palad sa palad. Pag na-open niyo ang palad niyo. Now, let us exercise our faith. Ha? Turang ko po kayo. Wala po sa kamay ko. Wala sa kamay ko po ang hinahanap niyo. Nasa kamay niyo na. Nasa bibig niyo. Ha? Ang unang sasabihin niyo, I'm now, uh, I'm now teaching you how to exercise your faith. Ha? The power of your faith. First, you must have a prayer partner. Your belief must be the same. Ang pananalig nyo ay parehas. You must have the same mind and the same heart. Okay. Pag sinabi kong one plus one, tatlong salpukan po yan ang kamay. Ha? Sa ilsa dahil lang ginagawa yan, tatlong salpukan. Kina-explain ko para sa mga baguhan. Pag sinabi kong one plus one, tatlong salpok ng kamay nyo. Sige, one plus one. One, two, three. Okay, very good. Now, why is that, Brother Mike? We are now exercising what Jesus said according to Mark chapter 16, verse 18. Says there, those who believe these signs will accompany them. In my hands, they will touch the sick and the sick will be healed. So, hindi na po ako ang hihipo sa inyo. Huwag nyo na akong hatakin, ha? Hallelujah. <laughs> Although, gusto ko rin kasi yung mahawakan kayo, pero marami kasi kayo eh. Diba? Kaya pinanalangin ko na kayo. Yung lahat na nakinig, tsak yun. So, anong sasabihin mo sa partner mo? Nakinig ka ba? Nakinig ka ba? Eh. Okay, one plus one. Ah, talaga mo yung katapat part mo. Nakinig ka ba? Okay. Pangalaw, ha? Ano sa mga? 3 plus 3, pitong salpok yan, ha? After the 7, tatalangin mo ulit siya. Ano ang narinig mo? Tingnan natin kung nakinig kayo. 1 plus 1. Kaya ka muna. Sa pangalawa yun, hantayin niyo yun. Anong narinig mo? Sa, hantayin niyo sa pangalawa yun. Ha? Sa una muna, nakinig ka ba? Pag sinabi ko 3 plus 3, ano ang narinig mo? Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay, now you listen to me. Listen to me because this is very, very important. The last word you will say will happen to you. Kinig ba kayo? Okay. Kung totoong nakinig kayo, ano ang narinig nyo buhat sa bibig ko? Na natandaan nyo. Ha? Huh? What I'm trying to impart to you now is to how to exercise the power of your faith. Narinig natin tong what we have what I have shared with you all these two hours is about faith. Ngayon, through that process, I said something that you need. Mayroon akong sinabing natandaan nyo. Dapat natandaan nyo. Sapagkat iyon ang kailangan nyo. Ano yun? Ha? Okay, okay. Makinig kayo, makinig kayo. Tuturoan ko na lang kayo para hindi po sayang yung pagod ko. Ha? You listen to this. Kung ikaw may sakit, ang sinabi ko, magaling na kayo. Kung narinig mo yon, ang sasabihin mo sa huli, magaling ka na. Sabihin mo sa partner mo, magaling ka na. Okay. 
Kung ang kalangan mo naman, ang problema naman ay hindi sakit, kundi pera, ang sasabihin mo ano? Mayaman ka na. Amen ba? Okay. Okay, listen to this. Listen to this. Makinig kayo, makinig kayo, makinig kayo. Ha? Makinig kayo. Let doctor quiet operate. Okay, doctor, doctor quiet muna tayo. Hallelujah. Okay. I want you to have boss. Kagalingan at kayamanan. Ito ang sasabihin niyo sa huli. Magaling ka na, mayaman pa. Amen? Okay. Are you ready? Oh, ready, ready, ready. One plus one. One, two, three, three, plus three. Seven plus seven. Magaling ka na, mayaman pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tasa ang kamay. Tasa ang kamay. Tasa ang kamay. Ito naman ay pananampalataya ako. Ha? Go back again to the gospel reading. According to Acts, Peter said to the crippled man, Look at me. Hindi ako nagsasabi nun, hindi kayo eh. <laughs> Pag sinabi kong look at me, saan kayo titingahin? Okay. Now, look at me. Saan kayo nakatingin? Sa akin. Okay. Now, look at my hands. Ang kamay nyo dapat bukas. Ang kamay ko ay... Sasara ko ng ganyan. Okay. This is how I operate faith for every man. Wherever I go all over the world, in the Philippines, now in Rome, Thursday, in Morocco, November 18, Cyprus, November 23, Dubai, December to Hong Kong. Nandun na kami sa December to sa Hong Kong. <laughs> Meanwhile, iiwan ko sa inyo. Uh, by faith. Tatandaan nyo, yung tinuro ko sa inyo ayon sa Biblia, your mind and your tongue must agree. Uh, kung anong inisip mo, uh, ingatan mo sa puso mo, siyang lalabas sa nguso mo. So, balit, hindi pwedeng pumasok ito sa puso natin kung mayroong kang sama ng loob sa kapa mo. Kung may laman ng sama ng loob sa kapa mo ang puso mo, ala, eh, ilabas mo na ngayon. <laughs> Amen. <laughs> Kalimutan mo na karaan, patawarin ang kapitbahay, patawarin na si mister, patawarin na si missus, ah, at mag good time. Amen ba? Para raman yung narinig natin ngayon, manatili sa ating puso, siyang magiging bukang bibig ng ating uso. Araw-araw. Okay. Are you ready? Sa, sa Maynila, may nagtanong sa akin, sabi niya, Brother Mike, ano bang ginagawa sa mga taong yan? Kako, bakit? Nakikita ko sa television lagi, oh. sabi niya, parang wala silang mga problema. Pagkatapos ng gabayin, wala silang problema. Kako nang pumunta yan, doon may problema yan. Pagkatapos wala na. Bakit? Kasi nakinig silang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, bumubura ng problema. Okay, by faith, isasaling ko sa inyo 
ang pananampalataya ko. Tatanggapin niyo ito sa pamagitan ng pagsigaw niyo na sasabihin niyo, ha? By faith, I've got power. Walitin niyo nga. Handa na kayo, ha? Ito ang iuwi niyo. Kaya huwag kayong papatay-patay na pag-uwi niyo. Taglay niyo ang kampangyarang ito. Are you really dyan? Kaya mga kabataan, ha? Okay, parang hindi kinadadagi ng tokso. Kailangan niyo ito. Are you ready? Anong isisigaw niyo? Very good. May the power of your faith operate in your life. Thank you and God bless you. Shout me. 